cállate o deja que tus palabras valgan más que el silencio. Ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Sobre todas las cosas, respétate a ti mismo. La ira comienza en la locura y termina en el arrepentimiento. Que nadie os convenza de palabra o de obra, de hacer o decir lo que no os convenga. Elige siempre el camino que te parezca mejor. Por áspero que sea, pronto la costumbre lo hará fácil y agradable. Descendiendo de las vías públicas, caminar por caminos poco frecuentados. Las palabras más antiguas y cortas. Sí y no, son las que requieren mayor reflexión. Aprende el silencio. Con la tranquila serenidad de una mente meditativa, escucha, absorbe, transcribe y transforma. No intentes cubrir tus errores con falsas palabras. Más bien corrige tus errores con la reflexión. La preocupación debe llevarnos a la acción y no a la depresión. Escoge más bien ser fuerte de alma que fuerte de cuerpo. La sabiduría bien aprendida nunca se olvida. En la ira, debemos abstenernos tanto de hablar como de actuar. Un hombre nunca es tan grande como cuando está de rodillas para ayudar a un niño. Practica la justicia de palabra y obra, y no te acostumbres a hablar irreflexivamente sobre nada. La sobriedad es la fuerza del alma, porque conserva su corazón libre de pasión. El tiempo es el alma de este mundo. Todo cambia, nada permanece. El alma va de aquí para allá, ocupando ahora este cuerpo, ahora aquel. Un golpe de tu amigo es mejor que un beso de tu enemigo. Debes hacer grandes cosas, no prometer grandes cosas. Ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. No digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas. Es difícil caminar a la vez por muchos caminos de la vida. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. La habilidad y la necesidad habitan una cerca de la otra.
Mientras el hombre continúe siendo el destructor despiadado de los seres vivos inferiores, nunca conocerá la salud ni la paz. Quien siembra la semilla del asesinato y el dolor, no puede cosechar alegría y amor. Los amigos son como compañeros de viaje, que deben ayudarse mutuamente para perseverar en el camino hacia una vida más feliz. Debemos comportarnos unos con otros de tal manera que evitemos convertir a nuestros amigos en enemigos y al mismo tiempo convertir a nuestros enemigos en amigos. Descansa satisfecho con hacerlo bien y deja que los demás hablen de ti como les plazca. Los amigos comparten todas las cosas. El silencio es mejor que las palabras sin sentido. Sobre la nube con su sombra está la estrella con su luz. La mayoría de los hombres y mujeres, por nacimiento o naturaleza, carecen de los medios para avanzar en riqueza o poder, pero todos tienen la capacidad de avanzar en conocimiento. La razón es inmortal. Todo lo demás es mortal. Solo es necesario hacer la guerra con cinco cosas. Con las enfermedades del cuerpo, las ignorancias de la mente, con las pasiones del cuerpo, con las sensaciones de la ciudad y las discordias de las familias. Así como la verdad, el error tiene sus amantes. El número es el gobernante de las formas y las ideas, y la causa de los dioses y los demonios. La geometría es el conocimiento de lo eternamente existente. La experiencia de la vida en un cuerpo finito y limitado tiene específicamente el propósito de descubrir y manifestar la existencia sobrenatural.